Buenos días por aquí, mis preciosos. ¿Cómo están hoy? Feliz miércoles 2 de octubre. Miércoles 2 de octubre, que se me mete en la mente. Dios mío. Espero que estén muy, pero muy bien, que tengan un día maravilloso. Ya por aquí la muñequita está lista para irse ahorita y anda buscando qué es lo que se va a llevar. ¿Qué te vas a llevar por fin? ¿Qué vas a llevar para el círculo? ¿Una muñeca? ¿Ah? Ah, no lo puedes abrir, espérate, sí, porque esto se pone aquí con presión y ella no lo puede abrir. Dale, mira a ver qué es lo que vas a llevar, mi, mi amor. Así que pues nada, por aquí andamos ya comenzando el día. Ahorita le tiendo su cama, le recoge el pijama que anda por ahí. Y pues Ale ya se fue en la mañana. Esto que tiene aquí es de la colonia que se le estuvo echando así más bien en la ropita y se, se ve mojado. Una sola es la que te puedes llevar, no te puedes llevar más. ¿Cuál? ¿Esa? ¿Ya? Bueno, vamos. Y voy a bajar las alfombras del baño de allá abajo, que ayer las lavé y las dejé aquí. Y de hecho se deshiló un poquitico aquí en esta esquina. Lo único que lo estuve cortando con la tijera, no sé si lo pueden ver ahí, sí. Así que las voy a poner ahora en el baño. Voy a alisar aquí. Y pues nada, ahí ya la puse. Listo. Vamos. Ahora sí, buenos días, ¿cómo están? Que por la mañana como que los saludé ahí rapidito en lo que les estaba mostrando a la niña que ya la tenía lista para... Para llevarla para la guardería. Por aquí ya me estoy terminando de vestir. Me voy a poner este abriguito por encima. Miren qué chulo está. Ya lo tengo como casi dos años, si no me equivoco. Lo estuve comprando en esta... Es una página por internet que se llama Cider. Bien, bien bonito y abriga bastante. Pero bueno, ya casi estoy lista corriendo. Porque por la mañana lo que estaba haciendo ya una vez que se fue la niña, me puse a limpiar. No les grabé nada porque quería terminar rápido. Y me puse a limpiar allá abajo. Todo, todo el primer piso, o sea, lo que es aspirar y luego limpiar con agua. Porque ayer, como vieron, limpié el baño y pues ya los muebles y todo eso yo lo había desempolvado desde hace un par de días atrás. Y había aspirado, pero no había limpiado ese día con agua. Creo que se los mencioné. Entonces me puse a limpiar todo, las dos salas, cocina, eh, todo. Porque ayer limpié el recibidor un poco también, pero la cocina no. Me lo voy a cerrar para que se vea bonito los botones. Y como les mencioné ayer, hoy vienen unas amistades de Ilia aquí a la casa. Van a hacer carne asada allá afuera en el patio. El Nico e Ilia se fueron juntos a comprar todas las cosas necesarias y eh, van a hacer carne allá afuera en el patio. Me puse el mismo pantalón que tenía ayer y ya tengo la cartera por aquí lista. Nada más que me falta poner el teléfono. Ya me eché perfume aquí con ustedes. Voy a prepararme algo rapidito para llevármelo y en el mismo carro me lo voy comiendo porque no tengo tiempo ahora de quedarme ahí sentada desayunando. Porque tampoco es que quiero correr en el carro ni nada, ni, ni tampoco llegar tarde. Pienso que conmigo se demoren menos, porque ayer bastante adelantaron. Ayer bastante adelantaron, así que pienso que tal vez menos de una hora. Eh, menos de una hora, más o menos así. Vamos a ver qué tal. Vamos. Así me voy. Lo único que los zapatos los tengo ahí abajo, que son los mismos que me puse ayer y los dejé eh, por ahí abajo. Así que ahora me los voy a poner. Pero sí, con este abriguito, abriga bastante y está... Bien bonito. Y por acá pues está todo limpiecito aquí. Huele bien rico. De hecho le estuve echando también ahí a los cojines de, de ese mueble un poquito de aromatizante. Estuve viran, virando este ahora en la mañana. Y aquí en esta sala pues también todo limpiecito. Lo que quiero es tal vez volver a poner la manta eh, blanca. Disculpen si se ve oscuro por contraluz. La manta blanca aquí en la esquinita de este sofá. Para que, o sea, como que ya estamos en este tiempo así de otoño, para que quede un poquito mejor. Déjame poner el trípode este en su lugar. Lo que sí, entra demasiado claridad, entonces se ve eh, a contraluz cuando, cuando les grabo. Así que voy a prepararme un sándwich o algo rapidito. Y si eso me llevo un platanito o una mandarina, que ayer me comí una y están bien ricas, bien dulces. El Nico ayer estuvo recogiendo de ya las últimas manzanas que habían en la mata antes de que... ¡Uy! Antes de que se echaran a perder y es esta java que está aquí en una esquinita. Pero lo voy a poner para acá. Porque ya después, más tarde, eh, pues bueno, lavarlas bien. Lo único que me falta por pegar es este, este, ¿cómo se llama? Sartén que está ahí. Así que deja ver qué yo desayuno. Bueno, es que me lo voy a llevar y me lo voy comiendo en el carro. Porque no me va a dar tiempo y me voy a llevar un yogurcito de estos también, que son de los niños. Pero por lo menos para bajar el pan. Porque no me va a dar tiempo para nada. No, 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 que ya son las 11 y 5. Déjame preparar eso rápido. Y con la misma, pues me voy, más precioso. Pero qué rico huele. Qué rico huele la casa. Todo limpiecito. Hablando incluso con mi mamá también. Estaba desvelada. 
y se estaba arreglando las uñas de los pies. Eh, y dice, ay, como te necesito para que me arregles las uñas como tú me las arreglabas allá. Bueno, ahí me lo voy a llevar en una servilleta. Le estuve poniendo también un quesito de estos cheeseburger. Me llevo esto de acá que es cero azúcar según dice y bueno lo venden en la parte de las personas que les gusta comer cosas así con proteína y cositas y es bien rico ya se los he mostrado en otra ocasión lo venden en SPAR por si les interesa y viven acá en Rusia súper rico como de chocolate con coco eh, por encima y pues nada me llevo este yogurcito ok déjame apagar la luz de acá que la he dejado encendida Uy, justo a tiempo Bueno, me pude comer el pan, pero esto no Me lo como después Como les digo, ha llegado justo a tiempo Y gracias a Dios que había un espacio libre aquí delante Así que aquí mismo me metí Rapidito. De hecho, cuando venía para acá, el Nico y yo nos cruzamos. Nos cruzamos que ya iba para la casa. Pero sí, ya aquí estoy. Y te vamos para afuera. Ahora mismitico pues ya salí de ahí mis preciosos De verdad que me encantaron las uñitas Me las corté incluso un poquitico O sea, me, cuando me las estaba limando Me las rebajó un poquitico más, mejor dicho Que ayer a como me las dejó Y pues volvimos a los colores ya rojos Para este otoño Este como tal es como O sea, como tal es como A ver, no es un rojo rojo Es como entre un rojo medio rosado Vino, no sé, como que le veo todas esas tonalidades pero está bonito, no me quise hacer nada así ni de dibujito ni nada de eso, por lo general ustedes saben que siempre llevo las uñas así con un color básico y ya, pero que últimamente me estaba dando muchos colores claros y que se ve súper linda, las manos se ven muy muy bonitas, muy finas, pero quería algo ya como rojito, algo así, de hecho quería darme uno más oscuro, pues dije que va. Vamos ahí suavecito ya para la próxima eh, o me dé, de... vamos a ver, vamos a ver qué tal. Nada, ahora de camino me voy comiendo. Este dulcecito de proteína y voy directo para la escuela de Alejandro Son las 12 y 35 y voy a buscarlo porque Nico me dijo que lo fuera a buscar hoy Porque eh, está con Ilia preparando todo el tema de la carne y todo eso Como les dije, cuando yo venía para acá, nos cruzamos así en el camino, nos encontramos Entonces me, di, me llamó y me dice, por favor, búscalo tú para o sea, no salir y no atrasarnos Miren qué bonito se ve ahí, miren qué ahí, ahí, ahora sí, miren qué bonito Qué bonito, muchísimo más cortica a como se las mostré ayer y súper, súper bonito. La crema que tienen ahí, qué olor más rico tiene, Dios mío, porque fui al baño y me lavé las manos y hoy, por el amor de Dios, qué olor más rico tiene. Nada, vamos a poner música y nos vamos. Aquí estoy esperando al niño, está haciendo un sol hoy Tremendo, que me dan hasta ganas de quitarme esto Porque hoy subió un poquitico la, las temperaturas De hecho, desde por la mañana que salí de la casa Me di cuenta que no estaba haciendo Gracias a Dios, tanto frío como ayer Nada, ya le me llamó que ya salió Así que ya viene por ahí, así que ya nos vamos para la casa Ya me comí mi panquecito o mi cosita de esa Bien bueno que está realmente Así que ya de aquí nos vamos para la casa Acabamos de llegar ahora y el Nico ya está aquí atrás Como les digo Ay, pero parece que apenas que está comenzando ahora Ah, apenas está comenzando la cuestión aquí Entonces las personas vienen a las 2 Es la 1 y 25 ahora mismo Bueno, me voy para allá adentro Miren, ahora sí una vista general Desde aquí atrás Dios mío Se ve completico, completico todo Él anda ahí en su cocinita Como les digo, haciendo ya Y preparando Vamos a ver ya después qué día Mire, el día de hoy está bueno cantidad Porque está haciendo un sol maravilloso Esperemos que tal vez en los próximos días también haya uno que esté así como, como ahora para eh, salir para acá para el patio y recoger toda esa, todas esas ramitas y toda esa cantidad de hojas que hay así tiradas. Y estos troncos ver entonces si ellos dónde los van a ubicar para quitarlos de acá de en medio. Ahí está mi chiquito que se quitó el abrigo porque realmente ahora mismo no hace ese frío para nada. ¿eh? 
con una, un sotecito ligero o algo así es más que suficiente. También otro día tenemos que venir y guardar todos estos carritos de acá, de, bueno, de Amelia ahora, porque antes eran de Alejandro cuando él estaba chiquito, al igual que el azul que está dentro de la casa. Antes eran de Ale todos esos carritos. Pero de verdad que despejado se ve todo. Ave María. Dios mío. Bueno, ustedes como saben, todo esto de acá es el sótano garaje, eh, mitad garaje y para acá el sótano. Entonces, eh, la casa, si la cuentas desde ahí, tiene básicamente cinco plantas. Pero si no cuentas ni el sótano ni el ático, que es esto que está para acá arriba, son tres plantas. O sea, el primer piso, el segundo que es donde están nuestras habitaciones y el tercero que es eh, todo esto de acá. Esto es acá la habitación de mi mamá junto con la otra de allá, el baño y todo esto es mi mi estudio, esa es la ventana de la habitación nuestra, como ya ustedes saben y hasta la del baño de nosotros, que es más chiquitica a mí me gustaría, pues más adelante, ver si se puede agrandar así como esa, hacerla bastante grande porque me encanta la ventana esa grandota eh, en el baño de ahí arriba entonces, pues básicamente sería primer piso segundo piso, tercer piso, cuarto y quinto con el ático, vamos papi para adentro ya Ay, que son más ricos esas bebidas. Alejandro se quería quedar jugando en el patio, en el patio, no, también en el patio. Es que tengo patio ahora mismo en la, en la boca. En, el, en un parque que había ahí en la escuela. Le digo, no, mi amor, vámonos porque tenemos visita ahorita y hay que hacer cosas. Uy, me enredé con esto. Ay, María. Dejé el carro aquí afuera porque eh, ahorita más tarde soy yo la que va a ir a buscar a la niña. Bueno, ahorita más tarde, más tarde. Todavía falta porque es la una y pico. Entonces yo la voy a buscar. Después si viene visita y se van a poner a compartir y eso. Hay una cantidad de telaraña afuera. Que no entiendo, no con pome leche. Que una cantidad de tela de araña, Pautino. Eh, si se van a poner a compartir y eso ahorita más tarde, pues bueno, mejor voy yo a buscarla. Porque obviamente se si van a estar compartiendo y eso, después Nico no va a estar manejando, ni mucho menos. Pero bueno, fui a comprar leche que no teníamos, era lo único que nos faltaba. Ah, mira, ya por aquí está la carne en los pinchos. Aunque ahora entré y sentí un olor así raro. Y parece que ya se puso y preparó la carne en los pinchos. Aquí está la carne, como les digo, que ya la preparó ahí en los pinchos. Compraron bastante por lo que veo. Bastantes pinchos. Y ya les se va a echar un poquitico de lado de este de Oreo que a él le encanta. Se lo va a poner ahí en una taza. Y bueno, por ahí están las demás cosas que estuvieron comprando. Así que ya después de sacar todo y preparar la mesa. Porque obviamente vamos a estar compartiendo aquí dentro de la casa. Y ya aquí, mis preciosos, ya me quité el abriguito este que tenía. Porque aquí adentro sí que hace calorcito. Ahora lo que voy a hacer, déjame bajar el peine, que lo tengo aquí metido en la cartera y casi ni cabe. Entonces se, se traba a la hora de sacarlo. Lo que voy a hacer es bajar para ir preparando la mesa, que ya ahorita vienen, ya son las 2 de la tarde, como quien dice. Me quedé con esta, camiseta, eh, esta camiseta que la tenía debajo, pero ahorita me la voy a quitar y me voy a poner el mismo suéter que tenía puesto el día de ayer. Así que nada, voy a preparar la mesa y ya está ahí afuera con su papá ayudándolo. Ya ellos compraron todo listo. Simplemente nada más que tengo que poner las cosas en la mesa y ya compraron las papas ya hechas. La carne la van a hacer. Compro también el nico pescado ahumado. Eh, ¿Qué más compraron? Vegetales, tomates, pepinos. Unos pepinos de estos que son así como tipo encurtido, pero no por mucho rato. Entonces parece como si fuera el pepino natural. Y cuando tú lo, te lo comes, crujiente, <risa> cualquier cantidad. Entonces, pues nada, voy a, a preparar todo eso en los platos y ya, porque básicamente eh, lo compraron todo listo. Las personas que vienen son unos amigos de, de Iliad, que son de la ciudad donde él estaba antes viviendo, trabajando y estudiando, que se pasó creo que unos cuatro años por allí, cuatro o cinco años. Y son personas que lo ayudaron muchísimo estando allá, así que pues bueno, ahora vienen aquí un, un tiempito a Kaliningrado y obviamente él los invitó acá a la casa. Y bueno, rapidito les muestro cómo va quedando por aquí la mesa. Aquí está la carne que Nico ya hizo. Miren qué cosa más rica. Lo único que esta mesa está un poco chiquita, me parece. O sea, que no cabe muchas cosas. Y eh, pescado que ya lo estoy pecando. Aquí ya están ellos. Así que buen provechito. Sé que no ustedes va a comer algo ahora.
Miren este señor pescado que ellos han traído de regalo para nosotros. Acá en Rusia se le llama Ugur y en español creo que este es anguila. Es un pescado bastante carito realmente y es rico cualquier cantidad. Este es uno de mis pescados favoritos. Es un pescado que ya está ahumado, pero que viene todo en su cajita. Nosotros en muchas ocasiones lo hemos comprado en el mercado central, pero miren qué bonita presentación en su caja y todo. Bueno, sí, ahora sí, porque Ale no quiere comer ahora. ahora. De hecho, él comió cuando llegó ahorita del, de la escuela, pero bueno, le hemos dicho para que se sienta con nosotros, pero dice que no, 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 le da un poquito de, de pena. Así que hemos quitado el plático de él y hemos movido un poquitico eso para allá. Pusimos ahora ya los jugos y todo eso por aquí. Esta es la vodka que se van a estar tomando. Yo no, porque yo voy a conducir ahorita que voy a ir a buscar a la niña. Así que esa de ahí. Así que nada, buen provechito. Vamos a estar por aquí compartiendo. Buenos días por acá, mis preciosos. ¿Cómo están hoy? Feliz jueves a cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien. Disculpen la voz de uno acabado de levantar. Pero bueno, esto es lo que hay. Miren cómo está. Ay, Dios mío, todo mojado. He estado lloviendo toda la madrugada. Son las 6 y 40 ahora mismo. Ya estoy de pie para prepararle desayuno a mis hombrecitos ahorita que se tienen que ir para la escuela. Así que con toda esa lluvia que cayó anoche y que hoy durante todo el día va a estar lloviendo, Miren cómo se puso esto aquí, de todas las hojitas estas y todas las ramitas también que están en el patio entripadas. Y yo que estaba pensando salir hoy para ver si ya termino, que ya se acabó septiembre, ya comenzó octubre. A ver si ya yo termino de quitar todo eso de ahí, pero que va con esta lluvia. Así sea un chinchín, imposible. Y hoy todo el día va a estar así. Así que tal vez mañana, según el pronóstico, esperemos que no nos mienta, ni mucho menos. Según mañana va a estar nublado, pero no va a llover. Y el fin de semana tampoco. Así que pues nada, buenos días, espero que estén súper bien hoy jueves Eso es lo que tenemos, 9 grados ahora mismo y lluvia todo, todo el día Por aquí está Hola. mi cosita, hermoso, que se está comiendo ahí cereal Quiso cereal en el día de hoy, por lo general todos estos días me pedía revoltillo, revoltillo Pero hoy quiso cereal, ese tiene chocolate creo adentro Y por aquí la muñequita que ya está lista para irse ahorita Anda buscando qué juguete se va a llevar, vamos a ver por ahí anda. Ale ya se fue hace un rato. Y bueno, ya por aquí son que si las 8 y 15 por ahí aproximadamente. Así que esta es la rutina de todos los días en la mañana. <ríe> ¿Qué vas a coger? No puedes coger tantas cosas. A ver, un carro. A ver. Ay, sí. Wow. <ríe> ya, dale, mira a ver qué te vas a llevar. ¿Qué cogiste por fin? Todo eso. Sí, pero te lo vas a, mira, lo guardas en una carterita para que no se te pierda Ahora sí les doy los buenos días nuevamente, ahora sí los saludo ya mucho mejor ¿Cómo están hoy jueves? Espero que muy bien Ya por aquí son las once y media de la mañana Yo después que la niña se fue me tiré otro ratico en la cama Porque realmente está el clima, el día así todo lluvioso, todo rico Para estar metida de, debajo de la sábana, de la colchita Y no levantarse durante todo el día Pero lógicamente eso no puede ser posible todo el día hay que levantarse, hay que hacer cosas, de hecho ahora mismo voy a doblar alguna ropita que tengo por aquí, luego bajo a desayunar y con la misma me pongo a trabajar. Tengo que editar, que tengo ya como tres videos por editar de todos estos días y que por una cosa u otra no he tenido tiempo de editarlo y de publicarlo. Así que hoy me tengo que poner manos a la obra. Así que, y bueno, hoy tiene la niña las clases de ballet a las cinco y media, así que hay que salir un poquito más temprano porque como ya les he dicho, los jueves eh, comienza media hora, media hora antes. Así que pues, por aquí estamos. Ahorita más tarde lo que quiero hacer también es ir un momentico a casa de mi vecina para echarle nuevamente agua a las plantas porque ya ella debe estar de llegar. Ella y el esposo están de vacaciones para Egipto, se fueron por dos semanas, pero ya debe estar eh, a llegar en los próximos días. Así que hoy también quiero ir. Por aquí abajo ya doble las ropas, deja ver qué me preparo para comer porque ya miren la hora que casi las dos y yo todavía no he comido nada. Estoy mirando aquí el aguacatico este, el otro ya me lo comí y no estaba tan malo, no tiene mucho color en lo absoluto, <risa> creo que se lo mostré ese día, pero por lo menos no estaba prieto por dentro, no estaba negro, ni estaba malo, ni podrido. Así que cuando compre creo que tal vez voy a comprar de, de esos así. Porque ustedes saben, en ocasiones he comprado de los grandes aguacates que lo venden en una tiendita específica donde traen cosas importadas de otros países, pero que están muy caros esos aguacates. Un aguacate 
mil y pico de rule, o sea, como 10, 12 dólares, no me parece, eso tiene que ser un día que me de verdad quiera comer un aguacate así rico y sabroso, o si no, espero que mi mamá venga y me los traiga. Pero bueno, esos no han salido tan malos realmente, pero ya lo estoy tocando que está bastante suavecito, así que lo más probable es que también me haga unas tostaditas con aguacate. Ah, mira, ahí tengo del salmón este que... Salmón no, de pescado rojo que compré la otra vez. El Nico ayer compró almendras y nueces también cuando estaba por allá en, la, en el mercado central. Así que tal vez me voy a preparar eso con aguacate y unas tostaditas. Compró almendras de las mismas que yo compré, así como almendras fritas se le llama aquí. Entonces rellenó eh, por aquí y las nueces también rellenó esto. A Amelia le encanta. Pero bueno, ya doblé la ropita. Estoy lavando ahora mismo ropa blanca. Eh, estaba muerta de risa en lo que estaba ahí doblando la ropa porque estaba mirando el podcast de las locuras de Miguelín, que son un grupo de cubanos que a mí me encanta y me muero de la risa siempre, sobre todo con la melliza. Esa mujer cada vez que abre la boca es para pa morirse, para morirse de la risa. Ayer la pasamos súper bien. Esto se ve un poco oscuro ahí, pero... Ay, Dios mío, se ve un poco oscuro. La pasamos súper bien, ya no les grabé más nada. Eh, estuvimos ahí todo el tiempo compartiendo. Después fue un momentico a buscar a la niña y bueno, ya regre regresé para la casa. Guardamos el carro en el garaje y estuvimos compartiendo como hasta casi las 10 de la noche, la pasamos súper bien, es una pareja realmente sencilla, maravillosa, increíble, de hecho la, la, la mujer se fue conmigo a buscar a Amelia y todo, y se ven, dale que yo voy contigo, y fuimos a buscar a Amelia a la guardería, y pues nada, estuvimos casi hasta las 10 de la noche, preciosos después de... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Después de buen rato, porque ya son las 5 de la tarde, no muevas ahí el mueble, mi amor, ven para ponerse los zapatos, pues nos vamos para las clases de ballet, dame un pie, Dame pie, apúrate, dale, que ya, el otro. Ya me digo, me digo, ay, 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 ay. Este, me llevo el, el, dame el otro. Mamá, ya se me, 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 ya se me. Sí, tú sola te lo pones. Puedo comprar si tú yo. Me llevo el leotardo en la mochilita de ella. Peine también. Dale, apúrate, apúrate, que para no llegar tarde. Porque yo estaba editando todo el día, me la pasé editando. Así que ahora rápido me arreglé. Y nada, la cambio allí cuando llegue. Así que... Ok, el gorrito que hace frío, ¿vale? ¿eh? Ale también obviamente no, se va a quedar sola. Y bueno, ya después la peino mejor. Le estiro un poquito mejor ahí el pelo. ¿Yo? Listo, ya yo también. Como les digo, estoy arregladita. Dale, vayan saliendo. Amelia, coge tu mochila. Ya deja, yo, te, yo la cojo, yo la cojo. Ve saliendo, ve saliendo, ve. Y yo cierro ahora la puerta. Pero sí, mi precioso, no les he grabado más nada durante el día. Porque literalmente me he pasado todo el día editando. Todos estos días atrás que les he estado grabando. Y no tenía videos editados para nada. Bueno, voy a ponérmelo así. Yo me lo pongo así porque es más cómodo. Me, se me hace más cómodo a veces. Así que... ¿Qué? ¿Eh? ¿Eso te olvidó? Ah, encantador. Así que pues nada, el Nico está allá afuera. Y ya nos vamos. Lo que pasa es que como está lloviendo... Eh, bueno, hay que ir despacito, ¿no? Entonces no queremos tampoco llegar tarde. Ustedes saben que al Nico eso no le gusta, no lo soporta. Y muy bien. Miren, eh, lloviendo todo el día que se ha pasado. Todo, todo, todo el día. Ya llegamos. Ya le vamos. Vamos a tocar aquí. ¿Alguien ha visto a Amelia? ¿Alguien ha visto a Amelia? ¡Hola! <ríe> Dale, quítate el abrigo. Lo que les digo, los jueves aquí... <ríe> es más tranquila la cosa. Amelia, dame la mano por aquí. Está lloviznando ya para que decirle como vieron durante todo el día. Eso es lo que hay. Pero bueno, salimos de las clases de ballet. Vamos rápido, corre. Y apúrense. Y el Nico nos ha invitado a comer hamburguesa. Así que estamos aquí. Vamos a comer hamburguesa. Que yo pensaba ir a la, eh, llegar a la casa y hacer pelmeni rápido y furioso. Dice, no, ¿para qué? Para que ni te pongas a hacer nada ahora. Vamos a comer hamburguesa. 
Ajá. Para show. Vamos a ver cuál tú quieres. Ok, vamos a ver. ¿Cuál? Esa. Eso, está muy, eso no está muy grande para ti, para tu boquita. <risa> Pero aquí tienen más opciones. Ok, mi amor, espérate. Nos tocó el número 120, 15 minutos aproximadamente hay que esperar. Y mis sombrecitos se metieron para acá. Bueno, mis sombrecitos con mi, ch mi chiquitica. Por aquí andan. Ah, míralos ahí. Por aquí andan. Oh, oh. Miren qué clase de aguacate. No, yo no voy a comprar ninguno, pero simplemente ver qué es lo que es calabacita. Tienen ajo puerro aquí también. Miren, aquí está. A ver, eh, en este mercado se encuentran cositas que a veces no se encuentran en todos lados. Lo único que sí es un poquitico cari cari cariñoso. Mira, tienen ensalada y todo listo. Ay, mira esto, como me recuerda a los palitroquis. Lo único que esto está más flaquito, pero sí, básicamente es eso, palitroquis. Este ni muerta me lo como. Bueno, si me lo como me quedo muerta, sinceramente, porque tiene sésamo. Ustedes saben que soy alérgica a eso. Pero mira tú, tipo palitroquis. Qué rico. Pero mira, por aquí dice que sí, guayaba rosada. ¿Qué es eso? ¿Eso será gaseado o no será gaseado? Sabe Dios que será eso. Mango. ¿A qué sabrá este de mango, eh? Estará bueno. Mm, nunca había visto esa marca. La vi. La vi o la vi. No sé ni dónde tendré el acento. Por aquí, bueno, ya está listo nuestro pedido. Alejandro le sacó el tomate porque no le gusta. Se pidió la hamburguesa César. El Nico creo que se pidió una que se llama Rodeo. Y a Meli y yo nos pedimos una que se llama hamburguesa. Así literal, como que la más clásica. Que... Eh, pues viene así Y debajo tiene más cosas Pedimos porciones de papita El Nico fue a buscar el abridor para abrir las colas Así que buen provechito Ya comimos, barriga llena, corazón contento. Una vez al año no hace daño. Estamos esperando al Nico ahora que fue un momentico al baño y ya de aquí para la casa. La vez que se abre la puerta es lo que sopla para acá es candela. Amelia, ven para acá. Qué frío. Miren qué bonito tienen aquí en la misma entrada. Decorado ya con cositas así otoñales. Y bueno, con bebidas y cosas ahí. Nada, nos fuimos. Miren, les quería mostrar esto. El Nico no perdió el tiempo. Qué linda. Qué bonita. Wow. No, y Ahora sí, no hay quien la baje de ahí. Bueno, como les estaba comentando, en lo que estábamos ahí en la clase de ballet, ustedes saben que eh, Ale y el Nico luego siempre se van a dar una vuelta. Y él no perdió el tiempo. Parece que pasó, no sé, por alguna tiendita o algo así, pero desde hace rato, él siempre ha querido una maletita de esta para Amelia. Desde hace rato y la encontró. Entonces está bien chula. ¿Qué? Ah, en una tienda que estaba al lado del parque de plátano, del parque de Banana Park. Hay un parque aquí que se le llama así. Ah, pero eso fue en la avenida. ¿Ustedes se fueron hasta allá lejos? Banana Park. Y de... Ah, no, no, a ver, no, no es tan lejos, no, no, ahora acordándome bien, dando la vuelta así, no, no es tan lejos. Sí, ajá, sí. Miren, así más o menos. De casualidad y todo, se le encontró, le hicieron un descuento. ¿Tienes kit que te El 15% de descuento y todo. Bueno, que la maletica se abre como vieron, luego se vira y se puede, eh, se puede coger por aquí. Y también es como un tipo asiento para los niños y que monten así como si fuera un carrito, por ejemplo, cuando están en el aeropuerto esperando. Da. Ajá. Ay, mi madre, mira tú. Vamos a ver primero, Dios, para dónde será... 
el próximo viaje más cuando se pueda lógicamente ahora mismo no tenemos no tenemos planificado nada ni ningún destino pero me refiero para que le estrene ya veremos para dónde dios nos mandará en algún momento de viaje ya veremos qué tal pero mira qué chulita está te gusta Sí, no imagínate ahora sí está ah, contentona ella ah, está buenísima Amelia entonces viene siendo como como maletica de mano a ver ahí mi amor espérate para que sí espérate ¿Qué? Ah, da, da, este. Como maletica de mano. Perfectamente. Qué buena está. A ver. Ay, pero si esto es. Ni chivo se vea no tan preamos locos, tío. Qué facilito se mueve para aquí y para allá. Ay, de verdad que parece como un carrito. Como un carrito. Tipo de Josh Barroport. ¿Te vas para el aeropuerto? ¿Para Cuba te vas? ¿Para dónde vas? ¿Para Cuba? Cuba, para abuela. Cuba, para abuela. Bueno, nada, mi precioso. Ya ahí está contentona. Estoy viendo con el abrigo y todo. Pero sí, desde hace rato él quería uno y le encontró de casualidad. Está buenísima, realmente. Bien, bien espaciosa y todo. Así que ya veremos. Nada, ahí estamos aquí en casa. Déjame quitarme esto para subir. Cookie, esto es tuyo, papi. Sí. Ah, mira, esto se lo estuvieron comprando Ale para la escuela De color fosfores Ay, la luz no se ve bien Ya, ¿estás contento? De barriguita llena Dice Alejandro, qué hamburguesa, qué hamburguesa, qué hamburguesa Qué hamburguesa, qué hamburguesa, qué hamburguesa Ay, Dios mío Bueno, vámonos cada uno para arriba a Coger un vasito con agua Y subiendo para los aposentos Coge tu, tu mochilita porque yo tengo que subir el abrigo, mi cartera Y todo eso, coge, coge tu mochilita y sube y ponla en tu cuarto Hoy se te cae. Ponle en tu cuarto, mi amor. Así que, pues bueno, yo me puse el abrigo. Bueno, ahí me vengo un poco raro porque tengo la luz apagada. De aquí de recibidor. Pero me puse el abrigo encima de esta misma camiseta que la tenía aquí. Que es de andar en la casa, mejor dicho. Me fui así mismo. ¿Qué carrizo? No importa. Nada, mire. Coge todo esto. Este abrigo porque se lo puse. Se lo puse ahora que es perfecto para este tiempo. Pero el de la guardería, ella lo tiene aquí abajo. Que de hecho... Siempre lo deja puesto ahí en, la, en el asiento, pero no va ahí. Yo le pongo el gorrito aquí adentro de una manga y se lo, y se lo pongo aquí en el armario. Y ya. Y Ale también tiene su abrigo ahí de ir para la escuela. Lo que voy a hacer antes de subir es encender el dispensador de agua. Porque ahorita quiero venir a tomarme un té calientico. Amelia no se terminó su hamburguesa y lógicamente... Aquí está. Disculpen que le grabo así porque tengo todos los abrigos de este lado. Yo acabo de subir y mira con lo que me encuentro. Amelia. ¿Qué? Eso no es para eso. Ay, no se enfoca. Eso no es para eso. Dice, <risa> eso es para eso. Eso no es para eso. ¿Lo vime? ¿Te vi? Ana Ushe es clara de eso ahí. Y Grushki. ¿Te cuidas sabralas? ¿Para dónde tú te vayas? ¿Tú te sabralas en Cuba? Или бабушки в Беларуси, куда ты собралась? Про Андева, про Куба? О, про Беларуси. А, маньяна, завтра уже. Дисок, а маньяна, я новам. Ай, Дьям. И, мои прецесы, я, сим мас ке аблар, я крок эти видео лу вой адеспедир аки. Аура мисма става ака сентада, я апаге ла компутадора, публике видеито дэль дия дэ гой, ле става сенду соламенте ла миниатура ке ме фальтава. Y pues creo que aquí ya voy a despedir este video que les voy a unir lo que grabé ayer y lo que estoy grabando hoy día 3. Déjame mirar aquí, no vaya a ser que esté perdida de nuevo con los días. Sé que hoy es jueves, ya iba a decir bien. Pero bueno, espero que estén muy pero muy bien y muchísimas gracias de corazón siempre por el apoyo que nos brindan. Gracias siempre por estar acá con nosotros y nos estaremos viendo en un próximo videito si así Dios lo permite. Les mando un beso y un abrazo y los quiero mucho.